ഒരിക്കൽ പൊന്നാവോ ഈ കുപ്പായം നോക്കിയേ ചേർപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും പണ്ടാരത്തിന്റെ പപ്പടം പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എളുപ്പം പോവാ ബാപ്പ ഒന്ന് ചോദിക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് പോവുക ബാപ്പ വരുമ്പോ അവിടുത്തെ സിനിമ തീരും ബാ നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം വരാൻ ഏതെങ്കിലും അലക്കുകാരോട് രണ്ട് നല്ല ഉടുപ്പും വാങ്ങി ഇട്ടുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് റപ്പായിയെ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ മോശമാണ് നീ എവിടുത്തെ മണ്ടക്കാരാടാ ഇട നമ്മൾ അവന്റെ മുമ്പ് വേഷം കെട്ടി ചെല്ലുന്നത് ആത്മവചനയല്ലേ അവന് നമ്മെ അറിയാം നമുക്ക് അവനെ അറിയാം നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാട് അവൻ അറിയിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞാടാ വിശപ്പ് അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മുഖത്ത് പൗഡർ പൂഷുന്നതിൽ എന്താ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങൾ ഏതായാലും നീ ഉണ്ണാൻ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാ ഞാൻ ഇറച്ചി വാങ്ങിച്ചത് ആഹാ അതിനെന്ത് ഇറച്ചി കറി വെച്ച് ചോറ് കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് റപ്പായി കാണാം ശരി വാ ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്ക നിങ്ങൾ എവിടെ പോകാണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് പ്രപ്പയ്യത്തിന്റെ വീട്ടിൽ സിനിമ കാണാൻ അവിടെ സിനിമ ഉണ്ടോ ആരാ പറഞ്ഞത് അമ്മയിലെ ചാക്കമ്മലാന്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ പോകണ്ടോ പാപ്പ അവര് കള്ളം പറയു പാപ്പ ഞങ്ങൾ പൊക്കോട്ടെ പാപ്പ ഇത് നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോയൊരു സിനിമ കാണാൻ നീ സമ്മതിക്കില്ല ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ കാശില്ല അഞ്ഞിട്ടാടാ ഇതിന് ടിക്കറ്റും കാശൊന്നും വേണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന സിനിമയല്ലേ പൊക്കോളി മകളെ ഈ പിള്ളേരെ കഞ്ഞിവെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇല്ല പപ്പ സിനിമ കണ്ടിട്ടൊന്ന് കഞ്ഞി വെക്കാൻ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഞ്ഞിയും കറിയൊക്കെ നമുക്ക് വെക്കാം അവിടെ അവര് പൊക്കോട്ടെ ആ നിങ്ങളെ തൊട്ട് പറയാൻ ഞങ്ങളും വരുന്നുണ്ടെന്ന് റപ്പായോട് പറഞ്ഞേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അന്വേഷിച്ച് പോയില്ലെന്ന് വെച്ച് അവൻ ചിലപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കും അയ്യോ അവൻ ഇവിടെ വന്നാൽ ഇരിക്കാൻ കൊടുക്കാൻ ഒരു കസേര പോലും നമുക്കില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വെക്കോ വെക്കലണി എടാ ഇക്കാലത്ത് നിന്റെ മക്കളെ പോലെ ഇത്രയും അച്ചടക്കമുള്ള പെമ്പിള്ളരെ കാണാൻ കൂടി കിട്ടില്ല നീ കുറെ കൂടി വിട്ടുപിഴിച്ചോടെ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാത്തത് ഈ ലോകത്തെ പയം അവരുടെ ഉമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പേടിയില്ല അവളും അയ്യത്തായതോടെയാണ് എന്റെ ജീവിതം തകർന്നത് നിനക്കറിയാമല്ലോ ഈ പിള്ളേരെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും എന്റെ നെഞ്ചിൽ തീയാണ് ആണുങ്ങളായാൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ കഷ്ടപ്പാടിനെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കല്ല വേണ്ടത് എന്തും ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള ധൈര്യം വേണം എനിക്കെല്ലാത്തിനും ധൈര്യം തരേണ്ടത് പടച്ചവൻ മാത്രമാണ് എല്ലാം ശരിയാകൂടാ ആ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു വാ നമുക്ക് അടുക്കളയിലോട്ട് കറ
മറിയാമേ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് വിറ്റ് നടക്കുന്ന കാവറിന്റെ മക്കളാണ് ഞങ്ങളെ പണ്ടത്തെ പോലെ കരുതുമെന്ന് വിചാരിച്ച അയ്യോടി നിന്റെയൊക്കെ പറച്ചിന് കേട്ടാ തോന്നുന്നില്ല ഞങ്ങൾ കാതറിന് പറഞ്ഞ് കുടിവരുന്നവരാണെന്ന് അറിയാമേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു മറന്നൊന്നും പറയരുത് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നവരാരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ മുടി മൈ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഗസ് ഈ കെട്ടുകൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാനാണെന്ന് രണ്ടിനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കിട്ട് നിങ്ങൾ ആ കുണ്ടാണോ തുറക്ക് നല്ലപോലെ അങ്ങോട്ട് കഴിക്കടാ ഇറച്ചി കറി സ്വയം പറ്റി നിങ്ങളെ ആട്ടിയിറക്കി വിട്ടു എന്തിനാ വലിയ നെല്ലി ഉള്ളവര് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നെടുത്ത് ഞങ്ങൾ കയറി ചെന്നേ നമ്മക്കൾ ആരുടെ അവൻ ഇത്ര നിലവിലുള്ളവര് പഴയ കാലമൊക്കെ ഇറപ്പാ ഇത്ര പേരും മറന്നു അവനെ കുറ്റം പറയേണ്ട ബാല കാറ്റടിക്കുമ്പം കടലിന്റെ കൂള് മാറുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തില് കാശുണ്ടാകുമ്പം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് മാറും എന്നാലും ഈ മാറ്റം എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലടാ ഇവരിവിടെ പോയതാണ് തെറ്റ് ആ എനിക്കോറുണ്ട് എനിക്ക് കുണ്ടൽ ഇറങ്ങില്ല ഞാനിപ്പോ വന്നേക്കാം എല്ലാം സഹിച്ച് പറ്റും അറിയാമേ നീ എന്തായി കാണിക്കുന്നത് നിനക്ക് ബുദ്ധിമുണ്ടോടി ഞാൻ പണക്കാരനായിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പത്ത് പേരുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് പേരെടുക്കും ഈ നാട്ടിലുള്ള തെണ്ടികൾക്കൊക്കെ എന്നോട് അസൂയോ അതിന് പലർക്കും പലതും കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള പേരൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ അറിയാം അടുത്ത തവണ വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇരട്ടി സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് തരാം വിമാനത്തിലല്ലേ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് എങ്ങനെ അറിയും മറിയാമേ ഇതെന്തുവാ ഞാൻ തലമുടിയിലായിരിക്കുന്ന തയ്യാണ് നിന്റെ വില അരച്ചില്ലല്ലോ നരച്ചില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇത് ഞാൻ മുഖത്ത് തേക്കും അതെങ്ങനെ കണ്ണി കണ്ടെടുത്ത് തേക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമല്ല മറിയാമേ അവനങ്ങ് മാറ്റിപ്പിടി മാറ്റിപ്പിടി ബാല ഇരിക്കൂ നന്ദി കേട്ടവനെ ബാല ഒരു മാനേഴ്സില്ല സംസാരിക്കരുത് അപ്പൊ എനിക്ക് അമ്മയുടെ മാനേഴ്സ് ആ അന്യ നാട്ടിൽ പോയി നാല് കാശ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ പഴയതൊക്കെ മറന്നു പോകുന്ന പല പട്ടികൾ എനിക്കറിയാം നീ അങ്ങനെ ആയിപ്പോ കരുതിയില്ല ബാലിനെ ഞാൻ മറന്നു നിനക്ക് തരാൻ ഞാൻ രണ്ട് പാന്റ് ഷർട്ട് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്ക അതെന്റെ തന്ത ചൂടിയോ കൊടുക്കണം വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കരുത് ഞങ്ങൾക്ക് നാല് കാശുണ്ടായപ്പം എല്ലാവർക്കും കണ്ണേടിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല പോലെ അറിയാം നിർത്തണി നീയൊക്കെ എന്ത് പണക്കാരായെന്ന് പണക്കാരുമായി ബന്ധമുണ്ടായെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ നീ ദൈവത്തെ മറന്നാലും കാവറിനെ മറക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നീ ആരെന്ന് കരുതിയാടാ പെൺകുട്ടികൾ ഇവിടെ നാട്ടി ഇറക്കിയ ഓ അതാണോ കാര്യം ആ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വീഡിയോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ വന്ന് കയറുന്നതിന് ഒരു മര്യാദ ഇല്ലേ ആരാണ് നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പെമ്പർത്തോത്ത് വീട്ടിയും തല്ലി ഇറക്കി നിനക്ക് ദുബായ് പോകാൻ കാശ് ഉണ്ടായിട്ട് പുതുച്ചോറും കെട്ടി യാത്രയാക്കിയാണ് അന്ന് കാവറേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കാര്യത്തിൽ ബാലന്റെ എത്ര ചൂടാകുന്നത് നിനക്കറിയില്ലേ അവൻ തന്നെയാണോ ഞാൻ രണ്ടുപേരുടെയും അപ്പനൊന്നല്ലോ 
അത്താഴത്തിന് പോലും പകയില്ലാത്ത നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ദുബൈക്ക് പോകുന്നത് വെള്ളക്കപ്പല് കയറിയെങ്കിൽ പോണട ഈ ബോസറാണ് ഞമ്മൾ റെപ്പ അതിന് ദുബായ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഇയാള് വിചാരിച്ചാൽ ഇങ്ങളും ദുബായ്ക്ക് അയക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഞമ്മൾ ഇയാൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് പോകാൻ എത്ര രൂപ വേണ്ടി വരും സാർ എന്റെ കമ്മീഷൻ കൂടാതെ ഇരുപതിനായിരം രൂപയോളം വേണം ഇരുപതിനായിരം രൂപയോ പിന്നെ വെറുതെ ദുബായ്ക്ക് പോകാൻ നോക്കൂ എന്നോ സിയും പാസ്പോർട്ട് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പണം വേണ്ടേ സാറേ എനിക്ക് പതിനഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലമാണ് അത് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് പോകാം അയ്യേഷു അത് വേണ്ട പാല വേണം ആരോഗ്യമില്ലാത്ത എനിക്ക് ആ സ്ഥലം ഉള്ളതും ഇല്ലാത്ത ഒരു പോലെയാ വേണ്ട വേണ്ട എന്നും പറഞ്ഞു നിൽക്കാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പോകാൻ നോക്ക് എനിക്ക് പ്രായമായ രണ്ട് പെണ്ണക്കുള്ള അതിഥികളെ കരുതിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ബാലന്റെ കിടപ്പാടം വിൽക്കാനോ എനിക്ക് രണ്ട് പെൺമക്കളോ പെങ്ങന്മാരോ പ്രായമായിരുന്നാൽ ഞാൻ അവരെ കെട്ടിച്ചയക്കണം ആ സ്ഥാനത്താണ് ഞാൻ നിന്റെ മക്കളെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ സ്ഥലം വിറ്റ് കിട്ടാവുന്നത്ര പണം ഉണ്ടാക്കും എന്തെങ്കിലും പോരായി വന്നാൽ നാട്ടുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം പക്ഷെ കാശുകാരായി തിരിച്ചു വരുമ്പം റപ്പായിയെ പോലെ നിങ്ങൾ നന്ദികേട് കാണിക്കുന്നു അത് ജമ്മത്തുണ്ടാവില്ല പണം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്റെ ഓഫീസ് വരണം വരാം സാർ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ വേഷത്തിൽ വന്ന ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഒക്കില്ല പാന്റും ഷർട്ടും ഇട്ട് വേണം വരാൻ അതൊക്കെ ഞമ്മൾ വേണ്ടപോലെ ചെയ്തോളു സാഹിബേ എന്നാ ഞാൻ പോണു ഓഫീസിലേക്ക് വന്നേക്കണം ശരിയായിട്ടും അങ്ങനെ കളഞ്ഞ മാങ്ങണ്ടി പോലെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഞാനും ബാലനും ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയാൽ എന്റെ സൈനബയ്ക്കും നബീസയ്ക്കും പിന്നെ ഞമ്മളുണ്ടാവും അകറ്റുങ്ങളെ കണ്ണിന്റെ കണ്ണായിട്ട് ഞമ്മൾ നോക്കൂ നാല് പേരെ പോലെ നന്നായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാ മതി അത് ഞമ്മക്ക് കണ്ടാ മതി എല്ലാം ശരിയാവൂടെ ധൈര്യമായിട്ട് വാ മക്കളെ പാപ്പ എവിടെ ആയിരുന്നാലും പാപ്പയുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളെയും ഞാൻ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ കണ്ണുകളെ നമ്മൾ ഉയർന്നു ഉയരായിട്ട് നോക്കിക്കോളാ ഖാദറ് വെപ്പായേക്കാൾ വലിയവരായിട്ട് നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരും എന്നിട്ട് വേണം എനിക്കെന്റെ മക്കളെ നിക്കാഹ് നടത്താൻ എന്താ ഇത് സമയമാവുന്നു വാ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം മക്കളെ നീയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വേണം വാ പോകാം
നിങ്ങൾ അവിടെ കൂടെ നിർത്തിയാൽ ആള് ബഹളത്തിനിടയിൽ ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അത് സാറേ ഇല്ല സാറിന് ഞങ്ങൾ അത് വേണ്ട ബാലം സാറ് പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാം സാറ് പോയിട്ട് വരാം ശരി ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോണം അല്ലെങ്കിൽ പോരുത് വേറെ വരണം കേട്ടോ ഇവിടെ വരാം ഏതായാലും കുറച്ചുകൂടി നോക്കാം പലതും സഹിക്കാതെ ഒരു നല്ല കാര്യം നടക്കുമോ മലയാളികളാണല്ലേ അതെ സാർ ഞങ്ങൾ ദുബായിക്ക് പോകുമെന്നവരാ എന്നിട്ടെന്താ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ബൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഞങ്ങൾ ദുബായിക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതാ ഞങ്ങളെ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ പോയതാ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല എന്റെ പൊന്നു സ്നേഹിതന്മാര് നിങ്ങൾക്കും എന്നെ പോലെ കളിപ്പിരി പറ്റിയെന്നാ തോന്നുന്നത് അതെന്താ സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നെയും ഒരു ദ്രോഹി ദുബായിക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് കടന്നു കളഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ കിടന്ന് തെണ്ടി തിരിയുക പടച്ചോനെ അവൻ നമ്മൾ ചവിച്ചു ആണോടാ കാതറേ ഇതിവിടെ നിത്യ സംഭവമാണ് നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചവനെ ഈ ജന്മത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിൽ പോയി ചേരാൻ നോക്കി എങ്ങനെയാണ് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പോ എന്റെ പടച്ചോന് ആരോടും ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്യാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഗതി വന്നല്ലോ നമ്മൾ തീരെ ശുദ്ധീകരിക്കാരായി പോയതാണ് അബദ്ധം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നേരെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോ എങ്ങനെ പോകാനാടാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്ന കാശ് പോലും ആ ദ്രോഹി തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയില്ലേ എന്തിനാന്നല്ലേ ഈ മറിയാമ്മന്റെ കെട്ടിയം വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ അല്ല റെപ്പായി അവൻ ഒരു വീഡിയോ അല്ലേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ കാതറും ബാലനും വരുമ്പോ ഒരു പത്ത് വീഡിയോ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ മുറ്റത്ത് നിരത്തി വെച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട എല്ലാ കുട്ടികളും വിളിച്ചിട്ട് കാണിച്ചോ ബാപ്പ എങ്ങനെയെങ്കിലും ദുബായിൽ എത്തിപ്പെട്ട മുല്ലാക്ക അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങി കാണുമ്പോള് ദുബായ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് കാണണ്ട നാട് അവിടുത്തെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കണത് സ്വർണ്ണ ബിസ്കറ്റ് ആണ് ആ ഏതോ പിള്ളേര് കടിച്ച് വലിച്ചെറിഞ്ഞാണ് ഈ റെപ്പായി പെറുക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് ശരിക്കൊന്നും വേണ്ട ദുബായ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട നാടാണ് ഈ നമ്മളെ തേങ്ങണ്ടിയും വെളിച്ചെണ്ണ വെക്കില്ലേ അവിടെ കെന്തുന്നല്ലേ മുക്കിയെടുക്കുന്നത് മുല്ലാക്ക പറയണത് കേട്ട എല്ലാം നേരിട്ട് പോയി കണ്ട പോലെ തോന്നുന്നത് ഏ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം പടച്ചോ നമ്മളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചു തന്നല്ലേ 
ധൃതി കൂട്ടണ്ട വണ്ടി പോയ നീ സമയം കാറ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചന്ദ്രസേനൻ സാറിന്റെ പേരിലെ പെട്ടി വേണം സാർ റസീറ്റ് പാല സാർ ആ ബോക്സ് നമ്പർ ട്വന്റി വൺ എടുത്തു കൊടുത്തേ വരൂ ആ ക്ഷമിക്കണം കാല് തെറ്റി താഴെ വീണ് പെട്ടി പൊട്ടിപ്പോയി പെട്ടി കൊണ്ടു പോയി ഞങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തല്ലോ സാർ എടോ പാർസൽ ആപ്പിൽ നടക്കുന്ന വേലകളൊക്കെ എനിക്കറിയാം പെട്ടിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ തട്ടിയെടുത്തിട്ട് പെട്ടി പൊളിഞ്ഞു പോയത് ഇനി ആയിട്ടിടില്ല എന്താ രാഘവാളി പെട്ടി പൊളിഞ്ഞു പോയത് ആ സാരല്ല രാഘവൻ പെട്ടി എടുത്ത് വണ്ടി കയറ്റും എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടോ നോക്കണം സാർ നിങ്ങൾ പുതിയ ജോലിക്കാരാണല്ലേ അതെ സാർ ആ പേരെന്താ എന്റെ പേര് ബാലൻ ഇവൻ ഖാദർ എവിടെയാ നാട് ചാവക്കാട വെരി ഗുഡ് ഞാൻ വരട്ടെ സാർ എന്താണ് ഇവിടത്തെ ജോലി ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമല്ല അതുകൊണ്ട് സാറ് മനസ്സ് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടി നല്ലൊരു ജോലി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു ഒമ്പത് മണിയോട് കൂടി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരും ഇതാ എന്റെ അഡ്രസ് അയ്യോ വേണ്ട സാർ വെച്ചോളൂ ഈ പണം എനിക്ക് വേണം എന്റെ ഒരു സ്വന്തം ആവശ്യം എന്റെ സ്വന്തം ആവശ്യം എന്താണെന്ന് നീ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ നിന്റെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായതുകൊണ്ട് എന്റെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനല്ല നമ്മുടെ ആവശ്യം ഈ പണം ഇന്ന് തന്നെ നിന്റെ മക്കൾക്ക് അയച്ചു സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സൈനബയും നദീസയും മുല്ലാക്കയും വായിച്ചറിയുവാൻ അവ ഓ ഞമ്മൾ മറന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇന്നലെയാണ് ഇത് വായിലെത്തിയത് അതെന്ത് എത്ര താമസിച്ചത് പ്ലെയിന് പഞ്ചറായി പോയി വന്നിറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ റെയിൽവേ കമ്പനിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടി അഡ്വാൻസായി കിട്ടിയ ശമ്പളമാണ് ഈ എഴുത്തിനോടൊപ്പം അയക്കുന്നത് കണ്ട മക്കളെ വേല കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് കൂലി അതാണ് ഈ ദുബായ് നാടിന്റെ ഒരു വിശേഷം ആ വായിക്ക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് പടച്ചോളന്റെ പേരിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് സ്വന്തം ബാപ്പ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മറുപടി അയക്കണം അതിനെന്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ അയക്കാലോ അല്ല അങ്ങോട്ട് ഇതാണല്ലോ വിലാസം ഇതിന് കാണുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കാതിരിക്കും മക്കളെ സന്തോഷം കൊണ്ട് എഴുതാൻ മറന്നു പോയതായിരിക്കും അടുത്ത കത്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എഴുതാം ായ തമ്പിരാനെ ഈ കുട്ടികളുടെ ഒരു സന്തോഷം നീ കാണ നമ്മൾ 
വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ വീട് പൂട്ടിയിരിക്കുന്നേ അദ്ദേഹം വല്ല അത്യാവശ്യത്തിനും പുറത്തെങ്ങാനും പോയിരിക്കും അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കാം പല അകത്താളുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത് ഞാൻ ആ വട്ടത്തോടി പോയി നോക്കാം അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ എന്തിനാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് ദിവസം ലീവ് എടുത്താൽ മൂന്ന് മാസം ശമ്പളം കിട്ടും പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോരാവുന്നേ എനിക്കും ക്ഷീണം തോന്നി കഥ ഞാൻ ആ ഹാളിൽ കിടന്നൊന്നും മയങ്ങി നിങ്ങൾ വന്ന് കഥ നേരായോ ഏ ഞങ്ങൾ വന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും ആശാൻ കടന്നു വന്നത് ഒരുമിച്ച ഏതായാലും മുതലാളി താഴെ ഇങ്ങനെ വന്നോട്ടെ അതുവരെ നമുക്കൊരു പുകയൊക്കെ അടിച്ച് ഇവിടെ അങ്ങ് ഇരിക്കാം ആ ഇരിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചാണല്ലേ ഇത്രയും വില കൂടെ സുഹൃത്താണോ ആശാ വലിക്കുന്നത് ഇവരെ പോലെ ഭാഗ്യവാന്മാരുണ്ടോടാ ബാല ഇനി ഒരു മാല പിടിപ്പിക്കുന്ന അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട രാഘവ ഓ അവരെങ്ങോട്ടാ അയക്കേ നിങ്ങൾ നടത്തി അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വണ്ടി വെക്കാം പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടോടാ പിന്നെ വലിക്കാം പാലിലും കവർ എന്താ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് വരൂ നമസ്കാരം ഈ പെട്ടി ബുക്ക് ചെയ്ത് അയച്ചാൽ ഭദ്രമായി കൽക്കട്ടയിൽ എത്തിച്ചേരുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നേരിട്ട് അവിടെ എത്തിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഒരു തവണ ഞങ്ങൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതുണ്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത് അയക്കുന്ന എല്ലാ പെട്ടികളും പൊളിയണമെന്നില്ല സാർ ആ പെട്ടിയിലുള്ളത് പോയാലും എനിക്ക് സങ്കടമില്ല പക്ഷെ ഈ പെട്ടിയിലുള്ളത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇതൊരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത ഒരു നിധിയാണ് നിധിയോ അതെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പരമ്പരയായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മഹാഗ്രന്ഥങ്ങളും താളിയോല ചുരുളുകളുമാണ് ഇതിലുള്ളത് നളന്തയിലും തക്ഷശിലയിലും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗവേഷണം നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഞാൻ കൽക്കത്തയിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് ഏറ്റത് സാറ് പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലല്ലോ ആ കാര്യത്തിൽ വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ വേഷവും രൂപവും എല്ലാം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വരുന്ന ആളിന് ഞാൻ ഫോണിലൂടെ അറിയിച്ചോളാം 
ആ മനുഷ്യന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലല്ലോ സാർ പറഞ്ഞുതരാം കറുത്ത സൂട്ടും കണ്ണടയും ധരിച്ചൊരാൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ കാത്തു നിൽക്കും അയാളെ കണ്ട ഉടനെ നിങ്ങൾ തീപ്പെട്ടി ഓടിക്കണം അയാൾ ആദ്യം തരം തീപ്പെട്ടിയിൽ പുള്ളി കാണില്ല വീണ്ടും ധൈര്യമായി തീപ്പെട്ടി ചോദിക്കണം രണ്ടാമത് പുള്ളിയുടെ തീപ്പെട്ടി അത് ഉറച്ചാൽ കത്തുമോ സാർ തീർച്ചയായും ഈ അടയാളങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ ധൈര്യമായി ഈ പെട്ടി ഏൽപ്പിക്കാം ഇതാ വഴി ചെലവിനുള്ള പണവും ടിക്കറ്റ് മടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് മാസം ശമ്പളം ശരി സാർ രാഘവൻ നിങ്ങൾ Thank <laughs> you. 
പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് മുല്ലാക്ക വിശേഷങ്ങൾ എന്ത് വിശേഷോ നിങ്ങളെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു പോയ പെമ്മക്കളി നോക്കിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു വിടണം അത് തന്നെ വിശേഷം വളരെ സന്തോഷം എല്ലാം നേരം വിളിച്ചിട്ട് പറയാൻ വല്ലാത്ത മോളെ എനിക്കും ബാലനും തമ്മിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യമായി സംസാരിക്കാം നീ നബീഷയും കൂട്ടി മുറ്റത്ത് നിന്ന് സംസാരിച്ചു ആര് വന്നാലും ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളറിയുന്ന പലരും ഇവിടെ വരും ഈ പെട്ടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപകടമാണ് വേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉടനെ ചെയ്യണം നീ അത് വെട്ടു തിരിഞ്ഞെടുത്തു ഈ ലോകത്ത് ആരും ഇല്ലാത്തവനാ ഇത് പങ്കുവെച്ച് വാങ്ങിച്ച് ആർക്കോട് പോയി കൊടുക്കാനാ പങ്കുവെക്കാതെ ഇത് മുഴുവൻ നീ എടുക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം വേണ്ടടാ നിനക്ക് രണ്ട് പെൺപിള്ളേരാ ഇത് മുഴുവനും അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കുമായിരിക്കും എനിക്കതിനേക്കാൾ വലുത് നീയാണടാ എനിക്ക് നിന്റെ പൊന്നുമക്കളുടെ നിക്കാഹ് കണ്ടാൽ മതി ണിഞ്ഞു വെള്ളി നിലാവിൻ തൊങ്ങലണിഞ്ഞു ഒരുങ്ങിയെത്തണ മുഞ്ചുള്ള രാവ് കൺമണികൾ തൻ മംഗല രാവ് ണിഞ്ഞ് വെള്ളി നിലാവിൻ തൊങ്ങലണിഞ്ഞ് ഒരുങ്ങിയെത്തണ മൊഞ്ചുള്ള രാവ് കൺമണികൾ തൻ മംഗല രാവ്
ഞാൻ തുറന്നാലെന്ത് നീ തുറന്നാലെന്ത് രണ്ടു ഒന്നു പോലെ അല്ലേ എന്നാൽ ശരി ഞാൻ തന്നെ തുറക്കാം നടന്ന സംഭവത്തെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രേതകഥ പറയുന്നു പൊന്നേമാനെ നടന്നതല്ല ഒരു പ്രേതകഥ പോലെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ശവം തന്നെ അല്ലേ പെട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേ അമ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പെട്ടി ഏൽപ്പിച്ച അയച്ച അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടത് പെട്ടിക്കകത്താണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്വർണം അവിടെ പോയി അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ മാനി പെട്ടി മറ്റാരും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയത് ഇല്ലേ മാനി പെട്ടിപ്പുറത്തിരുന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിയത് അപ്പോൾ ചന്ദ്രശേഖരന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ചും സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല അല്ലേ അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലേ മാനി മിസ്റ്റർ ഗോപിനാഥ് സർ ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കേസ് തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇരുത്തി തപ്പുന്നതിന് സമമാണ് പ്രതികളെ രണ്ടുപേരെയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചാവക്കാട് പോയി അവരുടെ വീട് സെർച്ച് ചെയ്യണം സ്വർണം കണ്ടെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റർ ചന്ദ്രശേഖരൻ എങ്ങനെ മരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പം തെളിയിക്കാൻ കഴിയും വാഷു റഫീനെ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ തിരിക്കാം സർ ബി കെയർഫുൾ സർ രണ്ടുപേരും പുറത്തേക്ക് ഇറക്കും ഇതൊക്കെ എന്താണ് ബാപ്പ കരയാത്ത മക്കളെ ബാപ്പ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല നബീസ നിങ്ങൾ വീട്ടിനകത്ത് പോ കരയരുതെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് സത്യം എന്നായാലും പുറത്തു വരും ഈ വീണാത്തൊന്നും കാണുന്നില്ല സാർ
हाँ मेरे को मेरे को हाँ पढ़ेगा तो पढ़ेगा हाँ 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 नौ दिन नौ दिन नौ दिन विनोद यात्रा क्रिमिनल 
രണ്ടുപേരെയും ഒരുമിച്ച് വിലങ്ങ് വെച്ച് ആവശ്യമായ ബന്ധോസോടെ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോയത് എന്നിട്ട് അവൾ പരസ്യമായി ചാടിപ്പോയെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയില്ലേ മിസ്റ്റർ ആ ഫെറി കിടക്കുന്നതിനിടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല മിസ്റ്റർ ഗോപിനാഥ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തക്കുറവും അസദ്യം കാരണം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഒരിക്കലും ചില തവമാനമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കുറെ പേരെ ബുദ്ധിമുട്ടും പെരുമാറിയെന്നെങ്കിൽ ഈ അവധി ഉണ്ടാവായിരുന്നില്ല ജീവനിൽ പൊതുവുള്ളവരാരും ആ കായലിൽ ചാടാൻ ധൈര്യപ്പെടില്ല സാർ അപ്പോൾ അവൻ മരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയായിരിക്കും ചാടിയത് കാരണം അവരുടെ പേരുള്ള കവർച്ചി കേസും കൊലപാതകം തെളിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും തൂക്കുമരത്തിൽ കയറേണ്ടി വരുന്നവർക്കറിയാം എനിക്കില്ല പേശും എന്റെ സർവീസിന് ഈ സംഭവം ഒരു കളങ്കമാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് എന്ത് പണിഷ്മെന്റ് തന്നാലും ഞാൻ അനുഭവിച്ചോളാം പക്ഷേ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചോർന്നു പോയ അവരെ ജീവനോടെ അല്ലാതെയോ പിടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള ചുമതല ദയവ് ചെയ്ത് എനിക്ക് തന്നെ വിട്ടുതരണം അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്ന പണിഷ്മെന്റും താങ്ക് യു സാർ ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ പറയപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അവരെ പിടിച്ചേൽപ്പിക്കും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം തടവ് ചാടാൻ ഇത്രയും സാഹസം കാണിച്ചവർ ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ അതിർത്തി വെട്ടുകാണുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അതെ സാർ അവർ മദ്രാസിലേക്ക് തന്നെ പോയിരിക്കും മരണപ്പെട്ട ചന്ദ്രസേനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പാലിനെയും കാതറിനെയും എളുപ്പം പിടികൂടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാറെ നിങ്ങൾക്ക് മദ്രാസ് പോലീസിന്റെ എല്ലാ സഹായ സേവനങ്ങളും കിട്ടാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു സാർ തിങ് ഡോണ്ട് റിപ്പീറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് വിച്ച് ഓർഡർ ഇസ് ഡാൻ ചത്തതുകൊണ്ട് വീട് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കാ എന്താണ് ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നത് 
ഒന്നുമില്ല ഭക്ഷണം റെഡിയായി സരസ്വതി മോനും വന്നിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചോളാം ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ നീ പോയി കിടന്നോ ഓ ഏതായാലും പെട്ടി അവിടെ കിട്ടിയതായിട്ട് കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ഫോൺ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഫോൺ വന്നാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ രൂപയാന്ത മതിയേ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ വെക്കട്ടെ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുകടാ ബാല ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചായിട്ട് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല മരിച്ചുപോയവൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ജീവനോട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നെ ഓർമ്മ കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ കൽക്കട്ട എന്ന് വരികയാണ് എന്റെ പേര് നാഗേന്ദ്രൻ ഓ ഐ എം സോറി ടേക്ക് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആളെ പിടികിട്ടില്ല കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട മിസ്റ്റർ നാഗേന്ദ്രന്റെ ഫോൺ വരാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പെട്ടി ഏൽപ്പിച്ച് അവർ മടങ്ങി വന്നു പെട്ടി കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചു അതെ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് അയക്കുന്നത് അപകടമായത് കൊണ്ടാണ് നേരിട്ട് ബാലന്റെയും കാതന്റെയും കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിട്ടത് അവരിവിടെ പാർസൽ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാ മിസ്റ്റർ ചന്ദ്രസൻ ഞാനും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് രാജ്യദ്രോഹമെന്നാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ കബളിപ്പിക്കുന്നത് സർപ്പത്തിന്റെ വായിലകപ്പെട്ട പ്രാണികൾ തമ്മിൽ മത്സരിക്കുന്നത് പോലെയാണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം മിസ്റ്റർ നാഗേന്ദ്ര കണ്ടാ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കൈനീട്ടി വാങ്ങിയ നിങ്ങൾ ഓർണമെന്റ് കൽക്കട്ടയിൽ എത്തിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എന്റെ കൈ കൊണ്ടാണ് പെട്ടി സീൽ ചെയ്ത് അവർ ഏൽപ്പിച്ചത് എന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് സാർ ആ പെട്ടി ഉൾപ്പെടെ അവർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി ഞാനാ അവർ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ പോയതേ ഉള്ളൂ ആ ബാലനും സാധനം കൂടെ നമ്മൾ ചതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന എന്റെ സംശയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരിപ്പോ ഇവിടെ വരുമോ ആരാരെ ചതിച്ചാലും എനിക്ക് ഓർണമെന്റ് കിട്ടാതെ മടങ്ങാൻ കഴിയില്ല വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തലനാരിയാണ് മിസ്റ്റർ പക്ഷെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ അത് റോപ്പയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ക്രെയിനിലൂരാത്ത ഭാരങ്ങൾ കടലിലക്കിൽ നിന്ന് പോലും ഇവിടെ എത്തുന്നത് ആ തലനാരിയിലൂടെയാണ് അത് പൊട്ടുന്നത് കപ്രത കൊണ്ടായാലും കഴിവുകേട് കൊണ്ടായാലും ഒറ്റ അർത്ഥനയും ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കും എന്നോടല്ല പറയേണ്ടത് നിങ്ങളെക്കാൾ ഭയങ്കരന്മാരായ ഏജന്റന്മാരുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ ബോംബെയിലുള്ള ബോസ് അയാൾ ചെസ് കളിക്കുന്നത് ചെസ് ബോർഡിലല്ല വേൾഡിന്റെ മാപ്പിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നിങ്ങൾ അല്പം കൂടി ക്ഷമിക്കണം രാഘവ ആ ഖാദറും ബാലിനെ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലാതെ ഞാൻ പറയും സത്യം മിസ് നാഗേന്ദ്രന്റെ ബോധ്യപ്പെടുകയില്ല ഓ ഐ എം സോറി എനിക്ക് വേറൊരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ടി വിയിൽ കാണും ആ ഓർണമെന്റ് എപ്പോൾ എത്തിക്കും എന്നുള്ളത് അവിടെ അറിയിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ചന്ദ്രസേനന്റെ ആൾക്കാരെ അറിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ പോലീസിന്റെ കയ്യിലാവും ഇത് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ എങ്ങോട്ട് പോയാലും സത്യം അറിയുന്നവരെ ഒളിവിൽ തന്നെ കഴിയണം നമുക്ക് ആ പാർസൽ ഓഫീസിൽ ഒന്ന് പോയാൽ ആ ഇൻസ്പെക്ടറും പാർട്ടിയും നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് വന്നിരുന്നു എന്നൊന്ന് അറിയാമായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് വേണ്ടത് രഹസ്യമായി താമസിക്കാൻ ഇടവാണ് എങ്കിലേ ചന്ദ്രസേനന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ ചലനവും ദൈവം പോലും അറിയാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇൻസ്പെക്ടർ മറുനാടൻ മലയാളികളായ ഞങ്ങൾ കേരള പോലീസിനെ കുറിച്ച് വളരെ അഭിമാനത്തോടെയാണ് എവിടെയും സംസാരിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ ശവം നിങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലജ്ജാകരമായി ക്ഷമിക്കണം മിസ്റ്റർ ചന്ദ്രസേൻ ഞങ്ങൾ ശവശരീരം കണ്ടെടുത്തതും ബാലിനെയും കാവറെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും സത്യമാണ് നിങ്ങൾ സ്വർണം കൊടുത്തേച്ചെന്ന് പറഞ്ഞതും അവരാണ് എനിക്ക് സ്വർണ്ണക്കച്ചവടമാണോ സർജോലി ഈ പറഞ്ഞവന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലും 
ഒരുപക്ഷെ മാനവികയോടെ കഴിയുന്ന എന്റെ അഡ്രസ് പറഞ്ഞു രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും അവർ നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു മലയാളി അവന്മാരെ എനിക്കറിയാം നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം രണ്ടുപേരും ആ പാർസൽ ഓഫീസിലെ ടെമ്പറി ജോലിക്കാരാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് പലപ്പോഴും ഞാൻ അവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരെ അന്വേഷിച്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ സാർ മെഡ്രാസിലേക്ക് വന്നു പക്ഷേ തടവ് ചാടാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച അവർ തിരിച്ച് ഇവിടേക്ക് വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എവിടെ വെച്ചായാലും കുറ്റം ചെയ്തവൻ അകപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇരപ്പാളികളെ വെച്ച് പൊറുപ്പിക്കരുതെന്നാണ് ഞാനും പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയതിന് ഞാൻ ഒരു പെറ്റീഷൻ എഴുതി തരാം ഓ അതൊന്നും വേണമെന്നില്ല ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് വന്നിട്ടൊരു കപ്പ് കാപ്പി പോലും കഴിച്ചില്ലോ സാരമില്ല ഇനിയും ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വരുമല്ലോ
you are under arrest. Sir. Hmm. Come on. Thank 
കൈകൊണ്ട് ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ അച്ഛന്റെ കാവിനെ പിടിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി കണ്ടത് അന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ പ്രസാദവും തൊട്ട് കണ്ട നിരോധിപ്പിച്ച് നിന്നിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുഖമൂടിയായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്റെ അച്ഛൻ അനുസരിക്കാത്ത എന്റെ ശിക്ഷയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് എല്ലാം മറന്ന് നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചതും വിവാഹം കഴിച്ചതുമാണ് എനിക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് അവസാനം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഞാനിപ്പോഴേ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ താങ്ങാനുള്ള ശക്തി എനിക്ക് ഉണ്ടായില്ലെന്ന് വരും ഞാനിപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ അല്ലായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ജനിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയാണ് ഞാൻ അവനെ ഈ അരക്കില്ലത്തിനകത്ത് കരിമൂർഖനായ വളർത്താൻ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് വെരി ഗുഡ് എനിക്ക് ആ സ്വർണം കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു നിങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കായിരുന്നു ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് നോർത്തോണ്ട് വേണം എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാം ചോദിക്കാതെ തന്നെ സത്യം പറയാമെന്ന് ഞങ്ങളെ നേർക്ക് തോക്കെടുക്കുന്ന ആണത്തോലെ സർ ഞങ്ങളെ വെടിവെച്ചു കൊള്ളുന്നതാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ആദ്യം അത് തന്നെ നടക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ സ്വർണം കൊണ്ട് എത്തുന്നല്ലേ ചന്ദ്രശേഖരനോട് പറഞ്ഞത് അതെ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വർണ്ണം ഏൽപ്പിച്ചോ ഇല്ല പിന്നെന്തിനാൾ ഈ പച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കൊന്നു എന്ന് പറയുന്ന ചന്ദ്രശേഖരനെ ജീവനോട് കണ്ടപ്പോൾ അയാളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച സ്വർണം എവിടെ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല പോലീസിന് പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആ സത്യം വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞങ്ങൾ ജയിൽ ചാടിയിരിക്കുന്നത് ആട്ടെ സാറിനിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ജീവനാണോ അതോ സ്വർണമാണോ എനിക്ക് വേണ്ടത് സ്വർണമാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാം ഞങ്ങളുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് രഹസ്യമായി കഴിയാൻ സാർ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കിത്തരും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കാരെയെല്ലാം സംശയമുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിത്തരും ഞങ്ങൾക്ക് ചന്ദ്രശേഖരന് സംശയമുണ്ട് അവിടുത്തെ വേലക്കാരന് സംശയമുണ്ട് അവിടുത്തെ ഡ്രൈവറെയും ആ ഡേഴ്സിയും സംശയമുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ സാറിനെയും സംശയമുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സമസ്തന്മാർ തന്നെ ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് പ്ലീസ് കം എന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ദേശീയ എനിക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വന്നത് എന്റെ ഭാര്യ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടും ഞാനത് പ്രശ്നമാക്കാത്തത് ദേശീയുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ഇനി നമ്മളൊന്നാ എന്റെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവനും നിന്റെതാണ് ഞാൻ 
विजया विजया